ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పేనా మీరు వాడేటువంటి మొబైల్ ఫోన్ యొక్క ఛార్జర్స్ ఏవైతేనో మీ మొబైల్ ఫోన్ కి హాని కలిగిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా వీటి బ్యాటరీ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ బ్లాస్ట్ అవడం కూడా మనం చూస్తుంటాం కదా వీటి అన్నిటికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఈ చార్జర్స్ మరి చార్జర్ లేకుండా మొబైల్ ఫోన్ ఎలా చార్జ్ చేస్తామన్నానంటే చార్జర్ ఖచ్చితంగా కావాలి కానీ మీరు తీసుకునేటువంటి చార్జర్ ప్రాపర్ గా మీ మొబైల్ ఫోన్ కాంపాక్టబుల్ ఉంటుందా ఉండదా అసలు ఎలాంటి చార్జర్ మనం కొనాలి ఎంత వోటేజ్ ఉండాలి ఎంత ఆంపియర్ ఉండాలి ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ లైక్ సామ్సంగ్ ఫోన్ లో కావచ్చు అలాగే ఐఫోన్స్ లో కావచ్చు మనకి స్వీట్ బాక్స్ ఒకవేళ చూస్ చేసుకోలేదు అన్నట్లయితే గనక అగైన్ నో యూస్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ ట్వంటీ వాట్స్ ఆఫ్ చార్జర్ పెట్టి మీ ఫోన్ ని చార్జ్ చేశారు అన్నట్టు కేవలం ఇరవై నిమిషాల్లో చార్జ్ అయిద్దని అంటారు బట్ ఇక్కడ నేను షావి చార్జర్ వాడుతున్నాను అండ్ ఫోన్ నేమో వివోది వాడుతున్నాను సో ఈ రెండు ఇన్కాంపాక్టబుల్ మీకు ఇరవై నిమిషాల్లో చార్జ్ అయితే కాదు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నలభై నిమిషాల్లో ఫుల్ చార్జ్ అవుతుంది ఈవెన్ ఒకవేళ మీరు వివోకి సంబంధించినటువంటి హండ్రెడ్ వాట్ చార్జర్ నే మీరు వివోకి వాడినా కానీ ఒకవేళ ఆ కేబుల్ గనక ప్రాపర్ గా లేదు అన్నట్లయితే అంటే అంత వాటేజ్ సపోర్ట్ లేదు అన్నట్లయితే అగైన్ మళ్ళీ ఇది స్లో చార్జింగ్ కే రావడం జరుగుతుంది వీటన్నిటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకుందాం అసలు ఈ మ్యాథ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈ రోజు అయితే క్రాక్ చేద్దాం హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ ముందుగా వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీ కోసం ఇలాంటి అమేజింగ్ టెక్ కంటెంట్ తీసుకొస్తూనే ఉంటాను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ లాక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు బేసిక్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం బేసిక్ గా మీకు చార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటి క్వాల్కమ్ వాళ్ళది ఎక్కువగా మన మొబైల్ ఫోన్ బ్రాండ్స్ అయితే వాడుతూ ఉంటారు అండ్ దీని తర్వాత మనకి పీడీ చార్జింగ్ టెక్నాలజీని మనం ముందు తీసుకొచ్చారు పవర్ డెలివరీ అని అంటారు అండ్ రీసెంట్ గా సామ్సంగ్ అలాగే నథింగ్ ఫోన్స్ ఎక్కువగా మనం పిపిఎస్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీని అయితే చూస్తున్నాం నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామబుల్ పవర్ సప్లై అని అంటారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ తోటి మనం వీటన్నిటిని అయితే కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక వీటిని పక్కకు పెట్టి ఇవన్నీ కూడా వైర్డ్ చార్జర్స్ అండ్ ఇవాళ రేపు వైర్లెస్ చార్జర్స్ కూడా వచ్చినాయి లైక్ యాపిల్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్స్ చార్జర్ అని అలాగే షావ్మి వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఎయిర్ చార్జర్ అని రకరకాల పేర్లతో అయితే వీళ్ళు పిలుచుకుంటూ ఉంటారు సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వైర్డ్ చార్జర్స్ గురించి మాట్లాడదాం వైర్ వైర్లెస్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు చార్జింగ్ టెక్నాలజీ సేమ్ ఉంటుంది జస్ట్ ఇది వైర్ ద్వారా వస్తే అది వైర్లెస్ లో వస్తుంది అంతే తేడా అంతకు మించి ఏం లేదు బట్ వైర్లెస్ లో మనకు ఉన్నటువంటి ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్ బ్రాండ్స్ అన్నిటికీ కూడా కాంపాక్టబుల్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ స్లో చార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది అనమాట అంతే తేడా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కామన్ గా ఉన్నటువంటి చార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ షావ్మి చూసారనుకోండి షావ్మి వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ప్రొపరేటరీ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ వీళ్ళది వచ్చేటప్పటికే హైపర్ చార్జ్ టెక్నాలజీ అని అంటారు సో ఇదే షావ్మి వాళ్ళ టెక్నాలజీని వీళ్ళు పోకోలో అలాగే రెడ్మీ ఫోన్స్ లో కూడా వాడుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వివోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వివో ఐకులో మీరు వచ్చేటప్పటికే మీకు ఫ్లాష్ చార్జ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటి పేరుతో తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో ఇది వచ్చేటప్పటికే మీకు బోత్ వివో ఫోన్స్ కి ఐకో ఫోన్స్ రెండింటికి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు గనక ఓపో లేదన్నట్లయితే వన్ ప్లస్ కి వెళ్లారు అన్నట్లయితే గనక ఊక్ చార్జింగ్ లేదా సూపర్ ఊక్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ అని అంటారు ఇది వీళ్ళ ప్రొపరేటరీ అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మీకు వన్ ప్లస్ లో అలాగే ఓపో ఫోన్స్ లో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఇలా ఒక్కొక్క బ్రాండ్ ఈవెన్ యాపిల్ వచ్చేటప్పటికే వీళ్ళు పీడి చార్జింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సామ్సంగ్ ఫోన్స్ లో అలాగే నథింగ్ ఫోన్స్ లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే గనక నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్లు పిపిఎస్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అయితే మన ముందు తీసుకుని రావడం అయితే జరుగుతుంది యూజువల్ గా మోస్ట్ కామన్లీ ఈవెన్ ఏదైనా గ్యాడ్జెట్ లైక్ మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్ కావచ్చు మాక్సిమం సూట్ అయ్యేటువంటి టెక్నాలజీ ఏదైనా ఉంది అని అంటే పీడీ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ సో అందుకోసమే యూరోప్ యూనియన్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ కల్లా అన్ని గ్యాడ్జెట్స్ ని పీడీ చార్జింగ్ కి మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఒత్తిడి అయితే తీసుకొస్తుంది మోస్ట్లీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్
ఇంకా ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఫోన్ అన్న మీకు చార్జ్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే రెండు విషయాలు మ్యాండేటరీగా రావాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ వన్ వోల్టేజ్ అండ్ నెంబర్ టూ వచ్చేటప్పటికి యాంపియర్ సో మొబైల్ ఫోన్స్ లో యూజువల్ గా ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి వాటి అన్నిటిలో కూడా మనకి అప్ టు త్రీ యాంప్స్ దాకా మనకు పవర్ రేటింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ దాకా కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ లేదా ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ చేసారన్నట్లయితే మీకు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ ఆఫ్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ అయితే మనం తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది అండ్ రీసెంట్ గా రియల్మీ మీరు చూస్తున్నట్లయితే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ కూడా మనం తీసుకొచ్చారు సో చార్జర్ అనేది పవర్ ని డెలివర్ చేయగలదు బట్ మన మొబైల్ ఫోన్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ అంత తగ్గ ఫోర్స్ అయితే ఇది రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా ఇంకా మీకు అర్థమయ్యే భాష చెప్పాలి అన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరి ఇళ్లలో కూడా మీరు మోటార్స్ ని యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ ట్యాంక్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మోటార్ కి అలాగే వాటర్ ట్యాంక్ కనెక్షన్ ఉండేటువంటి వాటర్ పైప్ ని కూడా మీరు చూస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ హెచ్ పి మోటార్ ని యూస్ చేస్తూ వన్ ఇంచ్ పైప్ ద్వారా థౌసండ్ లీటర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేయడానికి ఒక ఇరవై నిమిషాల టైం పట్టింది అనుకోండి అదే మీరు టూ హెచ్ పి మోటార్ తోటి టూ ఇంచ్ పైప్ తోటి అదే థౌసండ్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేయాలంటే జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది కదా సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మోటార్ వచ్చేటప్పటికే ఇందులో ఉన్నటువంటి కరెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అండ్ పైప్ వచ్చేటప్పటికే ఇది సపోర్ట్ చేసేటువంటి యాంపియర్ అండ్ ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ ఏందని అంటారా గెస్ చేస్తే కామెంట్ చేయండి ఎస్ బ్యాటరీస్ మొబైల్ ఫోన్ లో ఉండేటువంటి బ్యాటరీస్ సో ఇక్కడ మనకి వన్ ట్వంటీ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ తోటి చార్జర్ అవుట్పుట్ ఇచ్చినా మన ఫోన్ వచ్చేటప్పటికే అంటే ఇందులో ఉండేటువంటి బ్యాటరీ వచ్చేటప్పటికే కేవలం ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఇందులో వన్ ట్వంటీ ఉన్నా ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ దాకా మాత్రమే ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ కనుక అప్ టు టూ హండ్రెడ్ వాట్స్ దాకా సపోర్ట్ చేసిన ఛార్జర్ మాక్సిమం కెపాసిటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ కాబట్టి ఇది సపోర్ట్ చేసిన మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ వాట్స్ తోనే స్లోగానే ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక వీటిని పక్కకు పెడితే వేరే ఇక్కడ చార్జింగ్ కేబుల్ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను ఒక ఫైవ్ హెచ్ పి మోటార్ పెట్టారు ఫుల్ ప్రెషర్ తోటి వాటర్ వస్తుంది దానికి మీరు త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ లేదా హాఫ్ ఇంచ్ పైప్ పెట్టారు అన్నట్లయితే ఈవెన్ అంత ప్రెషర్ గా వాటర్ ని పంప్ చేసినా గానీ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వటానికి అందులో సరపడా స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీకు స్లో గానే ట్యాంక్ నిండుతుంది ఎలాగో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఈవెన్ ఒకవేళ మీరు వన్ ట్వంటీ వాట్స్ ఆఫ్ ఛార్జర్ ని యూస్ చేసిన కేబుల్ మీరు నార్మల్ ఆర్డినరీ టెన్ యాంప్స్ ట్వంటీ యాంప్స్ కి సంబంధించినటువంటి కేబుల్ ని యూస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ మీకు ఫోన్ ఛార్జింగ్ అనేది స్లో గానే ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కాంపాక్టబుల్ ఒరిజినల్ కేబుల్ ఇంకా చెప్పాలంటే బాక్స్ లో వచ్చేటువంటి ఒరిజినల్ కేబుల్ ఉంటుంది చూసారా సో దాన్ని వాడితే మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్స్ అయితే తీసుకోగలరు అండ్ ఇంతే కాదు నార్మల్ గా రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి ఛార్జర్స్ లో కూడా మనకి రకరకాల ఛార్జర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నార్మల్ గా వన్ ట్వంటీ వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఛార్జర్ ఇంత హెవీ సైజ్ లో అండ్ కొంచెం బల్కి గా వచ్చింది కదా దీన్ని నార్మల్ రెగ్యులర్ భాష లో మనం సిలికాన్ చార్జర్స్ అని అంటాము వేరే మీకు గ్యాన్ చార్జర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి సేమ్ వన్ ట్వంటీ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ డెలివరీ అయితే ఇవి చేయగలవు బట్ ఇవి చాలా కాంపాక్ట్ సైజ్ లో మనకు రావడం జరుగుతుంది దీనికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఇందులో ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ని మరింత టైనీగా కాంపాక్ట్ గా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి లాంగ్ లాస్టింగ్ డ్యూరబుల్ గా వర్క్ చేసేటువంటి విధంగా ఈ గ్యాన్ చార్జర్స్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో గ్యాన్ చార్జర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్యాలియం నైట్రేట్ చార్జర్స్ అని అంటారు ఇవి కంపేర్ టు నార్మల్ రెగ్యులర్ చార్జర్స్ కన్నా గానీ సైజ్ తక్కువ లైట్ వెయిట్ ఈజీ టు క్యారీ అండ్ దీంట్లో కూడా మనకు ఒక కాన్ ఉండడం జరుగుతుంది కంపేర్ టు నార్మల్ దానికన్నా ఇవి కొంచెం వామ్ అవడం అయితే జరుగుతుంది ఎందుకంటే టైనీ పార్ట్స్ టైనీ స్పేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి బట్ ఇట్ క్వైట్ నార్మల్ పెద్దగా మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు సో ఈ విధంగా మనకి రెండు రకాల ఛార్జర్స్ ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక ఛార్జర్ ని చూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీ మొబైల్ ఫోన్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఛార్జింగ్ వాటేజ్ ఎంత అనేది అఫీషియల్ గా దీని వెబ్సైట్ లో లేదు అన్నట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి యూజర్ మాన్యువల్ లో లేదా మొబైల్ ఫోన్ లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్
కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అన్నట్లయితే ఈవెన్ దో అది ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ అయినా గానీ అగైన్ మీకు స్లో ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో దోని కూడా మీరు అయితే దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో ఛార్జర్ కొనుక్కోవటంలో ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా ఇక ఏ ఛార్జర్ కొనగాలి అఫీషియల్ గా ఛార్జర్ ని కొనాలా లేదు అన్నట్లయితే గనక ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ బ్రాండ్ తయారు చేసినటువంటి ఛార్జర్స్ మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఇవాళ రేపు మనకి యాంకర్ అని స్టఫ్ కూల్ అని రకరకాల బ్రాండ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఛార్జర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఫోన్ ఒరిజినల్ ఛార్జర్ మీరు కొనాలంటే రెండు వేల రూపాయలు ఉంటుంది ట్వంటీ వాట్స్ ది అదే మీరు యాంకర్ లోకి వెళ్లారు అన్నట్లయితే గనక జస్ట్ వెయ్యి రూపాయలకి రావడం జరుగుతుంది అదే స్టఫ్ కూల్ లాంటి బ్రాండ్ కి వెళ్లారు అన్నట్లయితే గనక ఏడు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలకు కూడా రావడం జరుగుతుంది ఏది కొంటే మనకి బెటర్ ఏది కొంటే మనకి బెటర్ బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది అనే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఈవెన్ మీరు ఐదు వందల రూపాయల ఛార్జర్ కొన్నా కానీ మీకు బెటర్ బ్యాటరీ లైఫ్ అండ్ బ్యాటరీ హెల్త్ కూడా బానే ఉండడం జరుగుతుంది బట్ మీరు అక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జస్ట్ మీ ఫోన్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి వోల్టేజ్ యాంపియర్ ఆ ఛార్జర్ జనరేట్ చేస్తుందా చేయట్లేదా అని చెప్పి ఒకవేళ రెండు మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి ఒరిజినల్ ఛార్జర్ ఏ విధమైనటువంటి అవుట్పుట్ ఇస్తుందో సేమ్ మీకు అక్కడ థర్డ్ పార్టీ యాక్సెసరీ బ్రాండ్ కూడా మనకు అదే ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఈ ఫోన్ సపోర్ట్ చేసి ఉండాలి అక్కడ క్లియర్ గా మనకు వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో వీటిని క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుని కనుక మీరు మీ ఛార్జర్స్ కొన్నారంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ సేవ్ చేయడంతో పాటు మీ మొబైల్ ఫోన్స్ యొక్క బ్యాటరీ హెల్త్ ని కూడా మీరు కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అసలు వీటన్నిటి టెక్నాలజీస్ లైక్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా షౌమి వాళ్ళు అయితే హైపర్ ఛార్జ్ అని ఒప్పో వాళ్ళు ఊక్ అని అలాగే వివో వాళ్ళు ఫ్లాష్ అని రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో ఏది బాగుంటుంది ఏది బెస్ట్ ఉంటుంది ఏది బ్యాటరీ లైఫ్ బాగా వస్తుంది అనే విషయానికి వచ్చారు అంటే అలా ఏ ఉండదు ఒక్కొక్కళ్ళ ప్రొపరేటరీ టెక్నాలజీ అది అంతే జస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిందల్లా కూడా ఆ మొబైల్ ఫోన్ ఎంత వోల్టేజ్ ఎంత యాంపియర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సేమ్ అదే నా ఛార్జర్ అంటే మీరు కొనేటువంటి ఛార్జర్ జనరేట్ చేయగలదా లేదా అనేది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అంతే దాట్ సెట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అండ్ సాధ్యమైనంత వరకు ఇవాళ రేపు మనకి బాక్సెస్ లో ఒరిజినల్ కేబుల్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి సో వాటిని యూజ్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక ప్రాపర్ అంటే బ్రాండ్ మనకి ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నో అంత వోల్టేజ్ తోటి మనకు మొబైల్ ఫోన్ చార్జ్ అయితే అండ్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాటరీస్ యొక్క లైఫ్ కూడా మనకు పెరగడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీరు కనుక సమ్ థర్డ్ పార్టీ లైక్ ఒరిజినల్ ఛార్జర్ లు కాదు వేరే ఏదైనా కొడుతున్నారు అన్నట్లయితే కనుక నా రికమెండేషన్ వచ్చేటప్పటికే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీద మీకు బిఐఎస్ సర్టిఫికేషన్ ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేసుకోండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సాధ్యమైనంత వరకు మీరు పీడీ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని అయితే తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మెజారిటీ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ అన్ని వీటికి సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు ఒకవేళ మీరు టీడబ్ల్యూఎస్ బట్స్ ఉన్నా కానీ లేదన్నట్లయితే కనుక ల్యాప్టాప్స్ కానీ లేదన్నట్లయితే పవర్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసారా వాటన్నిటికి కూడా మెజారిటీగా మనకి పీడీ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ అనేది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ వీటితో పాటు మీ మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీ యొక్క లైఫ్ అనేది పెరగాలి అన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఉన్న ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రో మాక్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయినా కానీ ఇంకా నాకు నైన్టీ ఆఫ్ బ్యాటరీ హెల్త్ అనేది రిమైనింగ్ ఉంది దీనికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రాపర్ గా చార్జ్ చేయటం ప్రాపర్ గా చార్జ్ ఎలా చేయాలి అని అంటే సింపుల్ ఏం లేదు ఓవర్ నైట్ అయితే చార్జ్ చేయకండి మొబైల్ ఫోన్ చార్జింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లోపల వచ్చే లోపల మీరు అయితే చార్జ్ చేయండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రాస్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూడండి సో దట్ మీకు బెటర్ రిజల్ట్స్ అండ్ బ్యాటరీ యొక్క బ్యాకప్ తో పాటు బ్యాటరీ హెల్త్ కూడా ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు మీ ఛార్జర్స్ అలాగే కేబుల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ని ప్రాపర్ గా చార్జ్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి క్లీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో ఖచ్చితంగా కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సాధ్యమైనంత వరకు అటెండి కూడా రిప్లై ఇస్తాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీ గ